സാറേ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് പെട്ടി ഒന്നും അനങ്ങിട്ടില്ല ഒന്ന് സഹായിക്ക് സാറേ ഒന്ന് പോടോ അത്യാസന്ന നിലയിലാണ് തോന്നുന്നു ക്രിസ്ത്യാനിയാണല്ലേ അതെ എന്താ അല്ല ഹൈറ്റ് ഒരു അഞ്ച് രണ്ട് കാണരിക്കും അല്ലേ കാണും അവന്മാര് കണ്ണി ചോരയില്ലാതെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കളഞ്ഞല്ലോ എന്റെ മക്കളായാലും ശരി പോലീസിൽ കേസ് കൊടുക്കണം അല്ലേ മേരി എന്നിട്ട് വേണം ജോണിക്കുട്ടി ഇനിയും വന്ന് തല്ലാൻ എനിക്ക് ഇതൊക്കെ ശീലായി അടി കൊണ്ട് ദേഹം മുഴുവൻ തഴമ്പ അപ്പന്റെ കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോഴേ സങ്കടമുള്ളൂ ഓ എന്തായാലും അവനിപ്പ കഴുകനെ പോലെ ഇവിടെ ചുറ്റി തിരിഞ്ഞു നടക്കണേ എന്നാലും മക്കള് ചെയ്തത് കടന്ന കൈയായി പോയിട്ട് അത് തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പൊ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അവരെ ശരിക്കും ശകാരിച്ചു ഇളയവൻ റോയിച്ച കരഞ്ഞില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ചെയ്തത് അബദ്ധമായി പോയി എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇവരോട് വന്ന് മാപ്പ് പറയാതെ ഒരുത്തനും ഒരു തുള്ളി ബ്രാൻഡ് കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവസാനം മൂന്ന് പേരും വന്ന് മാപ്പ് പറയാതെ സമ്മതിച്ചു ആ ദേഹം പോക്കികൾക്ക് നൂറായിസ് അതേ വരുന്നു മാപ്പ് പറഞ്ഞോളൂ എടാ നായിന്റെ മോനെ എന്തോ നിന്നോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളോട് പറയാനാ ഞങ്ങളോട് വന്നത് എന്താ ജോണിക്കുട്ടി മാപ്പ് പറയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി നീ അബദ്ധത്തിൽ പോലും മേരിയുടെ മുന്നിൽ വന്ന് നിക്കരുത് ഞായറാഴ്ച പള്ളിയിൽ ആദ്യത്തെ കുർബാനയ്ക്ക് അവള് വരുന്നത് ആ കുർബാനയ്ക്ക് പോലും നിന്നെ കണ്ടുപോരുത് കുർബാന മുടക്കുന്നത് പാപല്ലേ ജോണിക്കുട്ടി മൂന്നാമത്തെ കുട്ടികളുടെ കുർബാനയ്ക്ക് വന്നോട്ടെ എനിക്ക് കുട്ടികളുടെ കുർബാന ഇഷ്ട എന്നാ നിനക്ക് നഴ്സറി സ്കൂളിൽ പോയി കൂടുക പന്നി കമ്പ്യൂട്ടർ ക്ലാസ് ആ രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് അവൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ക്ലാസ് പോകും ഒമ്പത് മുതൽ രണ്ട് വരെ നിന്ന കവലെ കണ്ടുപോരുത് പറഞ്ഞു വൈകിട്ട് നാല് മുതൽ അഞ്ചു വരെ അവള് വടക്കേങ്ങാടിയിൽ കൊയർ പ്രാക്ടീസിന് പോകും ആ പരിസരത്ത് നിന്നെ കണ്ട ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇവൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടില്ല തല്ലു കൊള്ളാതെ ജീവിച്ചു പോണെങ്കി നീ ഇനി അധികം പുറത്തിറങ്ങണ്ട ഇതിന് വിരുദ്ധമായി നീ എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിച്ച ലോനപ്പ ഇവന്റെ അളവിൽ ഒരു പെട്ടി നീ തയ്യാറാക്കി വെച്ചു വടാ നീ വിഷമിക്കണ്ട ജോണി കുട്ടി എന്ത് വിലക്ക് ഏൽപ്പിച്ചാലും അവളുടെ സ്നേഹം യഥാർത്ഥമാണെങ്കിൽ അവള് ചതിക്കാത്തവളാണെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്തൊക്കെ കുറവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അവള് നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തന്നെ വരും അവള് ചതിക്കുന്നവളാണെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും തെണ്ടി പട്ടി ഏരപ്പ നാറി ശവത്തിന്റെ കൂടെ അനുഭവിക്കോളൂ അതൊക്കെ മോനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കും മേരിക്കുട്ടി പോട്ട കപ്പിയാരേ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ കേട്ടി അയക്കും ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല ചന്തമറി ഇറക്കിട്ടുണ്ടല്ലോ സോളമനെതിരെ ജോലിക്കുട്ടി പത്ത് കൽപ്പനകൾ ഇറക്കിയിരിക്കല്ലേ മേരി നോക്കാൻ പാടില്ല ആ കാണാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു രണ്ട് കുഴികുത്തി ഈ വാഴക്കണ്ണൊക്കെ നടാൻ പറഞ്ഞാൽ ആര് കേക്കാനാ നീ പിന്നെ സംവിധാനം പഠിച്ച് നാട്ടുകാരായിരുന്നു മേടിച്ചു കൂട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണോ ബ്ലോക്ക് നീ വാഴവിത്ത് കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് രണ്ടാഴ്ചയായി നിനക്ക് അതൊന്ന് കുഴിച്ചു വെച്ചൂടെ ഒരു തൊപ്പിയും വെച്ച് ഇരിക്കുന്നു ഇത് സംവിധായകന്റെ തൊപ്പിയാണ് അല്ലാതെ വാഴ നടുമ്പോൾ വെക്കുന്ന പാള തൊപ്പിയല്ല ഒരു വാഴയ്ക്ക് വളരാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് മാത്രമാണ് ചെലവാക്കുന്നത് ഒരു കലാകാരന് വളരാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് വാഴയ്ക്കാണ് ചെലവാക്കുന്നത് എടാ രണ്ട് കൊല വിത്ത കാശാ നിന്റെ തലയിൽ ഇപ്പൊ തൊപ്പിയായിട്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ കൊല എടുത്ത് തലയിൽ വെക്കാൻ പറ്റുമോ തലയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ കൊലയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കൊല നടക്കും എന്തെന്നാ പറഞ്ഞത് അപ്പന എന്നെ കൊല്ലൂന്ന് ഇതുപോലെ കുഴികൂത്താൻ പറഞ്ഞിട്ട് കേക്കാത്തന പണ്ട് മൂത്തവനെ ഞാൻ കെട്ടിയിട്ട് തല്ലിയത് ആ അതോടാ മോനെ ഒളിച്ചോടി പോയില്ലേ എന്നിട്ട് അപ്പം പഠിച്ച പണിയെടുക്കാൻ എന്നെ നിർബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനും എന്റെ പണി നോക്കി പോകൂട്ടോ അവനോടൊന്നും പറയണ്ട അവനെ കൊണ്ട് ഈ കുടുംബത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഉപകാരം ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുകയും വേണ്ട ഇവനെയൊക്കെ പത്ത് മാസം ചുമന്ന് പറ്റതൊക്കെ വെറുതെയാ അമ്മച്ചി അമ്മച്ചി എപ്പോഴെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പത്ത് മാസത്തിന് കണക്ക് പറയല്ലേ അമ്മച്ചി ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഈ കൊട്ടല കയറിയിരിക്കെ എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്റെ അമ്മച്ചൻ ചുമന്നോണ്ട് ഒരു പന്ത്രണ്ട് മാസം ഇങ്ങനെ നടക്കാം എന്നിട്ട് ആ കണക്ക് അങ്ങനെ വീട്ടാ പലിശ അടക്കാം വേറെ ഒന്നും വേണ്ട അധ്വാനമുള്ള കൃഷിപ്പണി ഒന്നും ചെയ്യണ്ട എന്റെ കപ്പിയാരി പണി എങ്കിലും ഏറ്റെടുത്ത് നിനക്കൊന്നും നടത്തുകൂടെ എന്ത് ഒരു സംവിധായകനായി ഞാൻ വെളുപ
ോ സിനിമക്ക് വേണ്ടി കടവും ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന വില്യം ഫ്രീ സ്ക്രീനിന്റെ കഥ മണ്ടത്തരം പറയാതോ ചെറുക്കന്റെ വീട്ടുകാര് നാട്ടിൽ വന്ന് അന്വേഷിക്കുമ്പോ പെണ്ണ് വേറൊരുത്തന്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടി പോയതാണെന്ന് അറിയില്ലേ ഒന്ന് രണ്ട് കൊല്ലം അങ്ങോട്ട് പോട്ടെ അപ്പോഴേക്കും നാട്ടുകാരി ഇതൊക്കെ മറക്കും അതിനല്ല പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ മനസ്സ് ചോർത്തി എടുത്തു പോയ സ്ഥലമൊക്കെ അവളെന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു വേറെ ഡിപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല ആ ചെറുക്കൻ ടൗണിൽ സൈക്കിൾ ചവിട്ടിസ്റ്റിനെ കാണിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയതാ ഈ ബ്രാന്തിലൊക്കെ ചികിത്സിക്കുന്ന സൈക്കിൾ ചവിട്ടിസ്റ്റേ അപ്പൊ ആ കുഞ്ഞാടിന് ഭ്രാന്തും ഉണ്ടോ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം അവന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വേറോടെ അങ്ങ് പിഴുതി കളഞ്ഞേക്ക് അതാ നിനക്കും അവന് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ തല്ലു കൊണ്ടാവും വഴി കിടന്ന് ചാകും തിരിച്ചടിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഒരാള് തല്ലുന്നത് അത്ര വലിയ ആണത്തൊന്നല്ല ഇനി ഇച്ചാൻ അവനെ തല്ലിക്കൊന്നാലും കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം മറന്ന് ഞാൻ വേറൊരുത്തന്റെ കൂടെ പോർക്കൂന്നും വിചാരിക്കണ്ട എത്ര നേരായിട്ടും അപ്പനെ കാണാനില്ലല്ലോ സോളമ്മ ഇനി പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല അബദ്ധവും കാണിച്ചോ ചുമ്മാ വേണ്ട അതിനും പറയാതിരി ആ ടോർച്ച് എടുത്ത് കിണറിന്റെ ഭാഗത്തൊന്നും നോക്കിയ സോളമ്മ പറഞ്ഞ കേട്ടില്ലടി പോയി നോക്കൂ ചേട്ടനോടല്ലേ പറഞ്ഞ നിങ്ങള് പുലി പോലത്തെ മൂന്ന് പെണ്ണുങ്ങൾ ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോ ഈ രാത്രിയിലെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഞാൻ തന്നെ ഇരുട്ടത്ത് പോയി നോക്കണോ അല്ലേ നിങ്ങളെ ആളുകൾ കൊള്ളാലോ നമുക്ക് പോയി നോക്കാം അത് ശരി അപ്പൊ എന്നെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കിട്ട് പോകുന്ന പരിപാടിയാ എല്ലാവരുടെ അപ്പനാവുമ്പോ ഒരുമിച്ച് പോയാ മതി അതാണ് മര്യാദ ഇവരെന്ത് ഒറ്റയ്ക്കാക്കി എന്നെ പാട് പഠിപ്പിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രിയില് നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും ഫാമിലി ആയിട്ടേ പോകാവൂ ഒരു അക്ഷരം മിണ്ടരുത് നീ കല്ലുമ്മ തട്ടി മുഖം അടിച്ചോണോ കഷ്ടം മിണ്ടാതിരിക്കേട്ട ആ ടോർച്ച് ഒന്ന് ശരിക്കും അടിച്ചേ അപ്പാ അപ്പാ ഇതാരൊക്കെ വന്നിരിക്കണം നോക്കേ അമ്മച്ചി അപ്പനെ കിണറ്റിലില്ല നമുക്ക് അമ്മയുടെ കിണറ്റിലൊന്ന് പോയി നോക്കിയാലോ അടിയിലെ ദോരം വഴി അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ അമ്മച്ചി അപ്പൻ കിണറ്റിലുണ്ട് താഴേക്ക് പോയിട്ടില്ല തൂങ്ങി കിടക്കാസിലി നീ ചായ പിന്ന വട കൊടുത്തിട്ടു എന്തായാലും പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്ത് അമ്മച്ചി കറിയില്ല ഒന്നും പറ്റിട്ടില്ല അപ്പാ സൂക്ഷിച്ച പിടിവിടല്ലേ വടം എല്ലാം ഇറക്കി തരാം ഞങ്ങളപ്പോയി അപ്പൊ ഞാനാരാ ഞാൻ ആരെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് അല്ല കിണറ്റിൽ വീണ താങ്കളുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ച ആൾക്കാരായി നിൽക്കുന്നത് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ചത് ഞാൻ തന്നെ ഇവിടെ കണ്ടിട്ടുള്ള ആളല്ലോ എങ്ങനെയാ കിണറ്റ് വീണത് എങ്ങനെയാ വീണതെന്ന് വീണ്ടും കാണിച്ച ആള് തട്ടിപ്പോവില്ല അപ്പ ആട്ടെ കിണറ്റിന്റെ നടുവിലൂടെ എവിടേക്കാ നടന്നു പോയത് ഒട്ടനാണോ ഭ്രാന്തനാണോ നമ്മളെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ആളാണ് എന്താ പേര് ഭക്ഷണം 
ഭക്ഷണം കഴിപ്പ് കണ്ടിട്ട് കിണറ്റില് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വീണാന്ന് തോന്നണോ അപ്പം വല്ലതും കഴിച്ചായിരുന്നോ നമ്മുടെ പശുക്കൾ ഇന്ന് പട്ടിണി ആവുന്നിരിക്കും ഉറപ്പായി അതുകൾക്കുള്ള കഞ്ഞി കാടികളൊക്കെ നമ്മളെടുത്ത് കുടിക്കുമല്ലോ അത് നിങ്ങളത് വൈകിട്ടേ കുടിച്ചട വല്ലാത്ത ചതിയായി പോയി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുത്തിയാ മതിയാ എഴുന്നേപ്പിച്ചു വിടണ്ടേ അതെ എങ്ങോട്ടാ പോകണ്ടേ അഞ്ചു പേർക്കുള്ള ചോറ് ഒറ്റയ്ക്ക് കയറ്റിയതല്ലപ്പാ ഭാരുണ്ടാവും തീരെ വയ്യ ഈ അവസ്ഥയിൽ വിട്ട വല്ല വഴിയിലും മറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കിടക്കും പാവം ഈ വരാന്ത തന്നെ കിടന്നോട്ടെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പോകോളും പുറത്ത് നല്ല കാറ്റായതുകൊണ്ടാട്ടോ വരാന്തക്കടുത്തുന്നേ വീട്ടിൽ കയറ്റാൻ പറ്റാത്ത ആളാന്ന് വിചാരിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കല്ലേ തല വെക്കാനായിട്ട് തല വെക്കാനായിട്ട് അടുത്ത റെയിൽവേ പണിയിലുള്ളൂപ്പാണാവോ എന്താ കിടന്നോളൂ ഞാൻ കിടന്നോന്ന് കൂടെ കിടന്ന് നോക്കിയതാ 